，给你虎符咒。PGO 高达四十周年集大成之作，可以说是集合了高达拼装部最巅峰的技术。哎，这开头是不是有点耳熟？没错啊，斑鸠纳奇也是这样的开头，但是这次不一样了，这次我真有，又是在发售两年半之后，斑斑再次出手了。怎么回事？酱牛也是时隔两年半，大班到底是不是故意的？最忠诚的信徒是吧？自从有了消息以后，私信是一条接着一条。我怀疑你们啊，不是想看模型，就是纯粹想看我坐牢。我是不可能做的。我问你快递到了。那本期视频啊，就接着帮你们试读，看看五百多高追的大班 PGO 和万代相比，素质究竟如何？兄弟们可以投个币回回血吗？另外啊，你们一直催更的，没错，堪称焦老毕业作的机甲之城，我也是买回来了。这样吧，点赞如果能过十万，我让英四做出来，不仅要做，还得给我喷漆。别走，别走，给你加五块钱，加五块钱。那为了严谨，还是和万代的对比一下。我的这个拼完了咋办呢？哎，好像音四有一盒，找他友好的借用一下。首先是外包装，竟然不是纯黑盒，好评，只是阉割了各种字样，只有最简单粗暴的一比六十原组，同时色彩也差了一些，背面同样是阉割文字，不过去掉了日语，只保留了英文。钢普塔还换成了 model， 开箱，看看板件啊，这乍一眼看过去还真挺像那么回事首先是这个电路板件，可以看到比万代的要黑一些，不是纯银。同时 PGU 特有的板件上标注拼装部位，大板也阉割了，哎，不至于省那点料吧？怎么比万代都抠？再来看一下金色板喷件，大板反而是更黄一点，也明显肉了很多。一体成型骨架，还是两块板叠加。应该是受限于技术啊，方向也不一致，表面质感也差了好多。骨架的金属成型色板件，这大班要是能给板喷一下就好了，毕竟这俩的水纹也是不相伯仲。盾牌这种大面积的零件啊，不出所料的烂，刻线边缘不整齐，整体也像是砂纸打磨了一样。呃，我懂啊，高级的拉丝质感。普通板件就是大班的正常水平，透明件依旧不是很通透。光束筷子的气泡啊，见怪不怪了。黄色零件还有色差，大班的偏沉一些，还有很多零件都有调整方向的情况。有没有了解开模的朋友科普一下，这是为啥呀？贴纸方面，万代四张贴纸分别是铝箔贴纸、胶贴、警示贴和蚀刻片，而大班还多送了一张水贴。合金零件和灯组也都是有给到的。板件看的差不多了，这满满一桌子就交给英四了啊，这个。呃，拼不完是吗？给你请个帮手，给你虎符咒，看什么看还不快拼啊？哎，银色，银色，银色，赶紧抢救一下！第一层骨架结束，感觉银色的手啊也大了一圈。如果你们还看到什么牙印什么的，忽略就好。不过除了组合度过紧，完成品的素质。啊，竟然有点高于预期啊！哎，毕竟套件是纯翻，得益于拼装部巅峰优秀的设计，即使 KO 了也还不错。不像蒙牛啊，原创板件整些花活还整不好，弄得体验感贼差。PGU 的骨架是真的好看，设计合理，联动丰富。这腿我能玩一年啊！大班这次紧实度还不错，关节转动、联动的机构啊，都还原的还行。把玩体验、啊、目前还可以，本来我都憋了一肚子话来吐槽了，这确实喷不出口啊！坏了，我要成斑斑的狗了。不过问题也是有的，比如说万代在板件上设计了很多的可掰点，按照部位划分，拼一个步骤时可以把整板都剪下来慢慢修。但是大班呢漏了这几个地方，你想分开板件就得上钳子，没有干粗活的付钱就不建议剪留刀了。同时也因为卡损过紧啊，不修建的话，很多地方都按不紧，是这个锤子砸完和牙咬之后都按不紧的那种。对了，大班的说明书是扫描的万代的，那清晰度能把眼睛给看瞎。拼装的时候大家还要注意，大班有一些板件的编号错了，找的时候会发现不对。接着是第二层骨架，零件量不多，主要是电镀银、板喷银色和银灰色成型色的点缀，让骨架细节更加的丰富饱满。拼装还是那个问题，紧，好紧。我个人感觉啊，这是 PGU 最好看的样子，比套上外甲还好看。所以我当时啊，还买了透明的外甲，做成了这种半拆解的造型，可以随时欣赏内部的骨架。嵌套外甲，武器完成。
，安装外甲依然是那个问题，按不动。音色的大力金刚指啊，是修炼至了大成境界了。完成以后也是高于预期的，克线锐度基本能看啊，真不是恰饭啊。上次那个斑牛打扮是不可能找我恰饭的。最后贴贴纸，虽然水贴也有送，但是比较费时间，就选择了胶贴，再加上 PGU 独有的警示贴。全部完成。之前听别人说这次有万代的七成水平，我想那妈肯定是恰饭了。但是亲自拼完以后，抛去拼装过程啊，完成品确实。说些问题，零件上自带的划痕，擦不掉的脏印，这些大班的特色肯定不会少的。背包的金属喷口有色差，一个深一个浅。虽然大部分零件紧实度不错，但是也有些问题啊，比如说左臂旋转，桌上盾牌就变成了陀螺。右腿膝盖这块一碰就崩掉，背包右侧盖板盖不紧，爆甲的手感相比万代也要紧一些。核心战机的导弹舱，用手基本上是打不开的，需要用镊子撬开。左上臂和右腿后面的盖板过松了啊，撑不住。前后裙甲的黄色键也松，一打开可能整个就掉下来了。还有贴纸的问题啊，因为英四很多年没贴过大班的胶贴了。这次是又重温了一下全部粘在一起的感觉，很多地方要用笔刀划一遍才行，不然呢就是一整排胶贴全部扯下来。建议大家还是贴水贴啊，胶贴呃扔垃圾桶就行了。警示贴呢也是一坨，零件槽位都是弧形边，但是大班全都裁成了直角边，导致根本贴不进去，用棉签压一遍才能勉强塞进去，效果也差。灯组也是同样的配置，胸口里的这块两枚灯珠。点亮胸口散热孔的同时，也通过透明件导光到了眼睛。开关的切换需要拆开头部，有点麻烦。颜色比万代的丰富，各种灯光组合都有，还有光束筷子的灯。当时万代的就给我震惊到了，帅到爆炸呀！不过大班的透明件不行，这支的透光性，呃，自然也是差一点。虽然说槽点不少啊，但是整体看下来，个人感觉素质表现还是勉强过关的。如果万代的 PGU 能好价买到的话，那这玩意儿五百多块钱完全没有必要，所以大家真的喜欢的话，我建议还是尽量买万代，质量肯定好很多。尤其是 PGU 这种说明书逻辑优化非常好的产品，拼装过程啊，非常的享受。买大班肯定就大打折扣了，这大班都是质检室的第三台 PGU 了，怎么处理也是个问题啊，我只能点名到这里了。啊，谢谢大家收看本期视频，我是质检员大鹏老师，好朋友们，我们下期视频再见。